எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி அதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் உடல் உபாதைகள் இதை பற்றியெல்லாம் பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் கோபத்தை பற்றி பேசும் பொழுது நமக்கு முதல்ல தோணக்கூடியது என்னன்னா கோபப்படுவது தவறானது அது கெட்டது அப்படின்னு தோணுது இந்த கோபம் எல்லாம் எதனால வரும் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துடலாம் நாம் ஒருவரால் ஏமாற்றப்படும் பொழுது நமக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காத பொழுது பேச்சு சுதந்திரம் இல்லாத பொழுது அடிப்படை சுதந்திரம் இல்லாத பொழுது உயர்வு தாழ்வு ஏற்றம் இறக்கம் பார்க்கும் பொழுது கடுமையாக உழைக்கும் பொழுது கடுமையாக உழைத்த பின்னாடியும் பலன் ஏதும் கிடைக்காத பொழுது நமக்கு உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது மனதை காயப்படுத்தும் பொழுது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சரி இதுக்கெல்லாம் கோபம் வர்றது நியாயமானது தான் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாம கோபம் மூக்குக்கு முன்னாடி வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சுபாவமாக இருக்கும் அவங்களுடைய இயற்கை குணமாக இருக்கும் இப்படி கோபப்படுறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமா கோபப்படுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க கோபத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா நியாயமான கோபம் அநியாயமான கோபம்னு சொல்லுவாங்க அம்மா என்னம்மா அநியாயமா கோபம் வருது பாரு ஒரு உப்பு சொப்பு இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் இப்படி அநியாயத்துக்கு கோச்சுக்கிறாங்களே மூக்குக்கு மேல கோபம் வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் நமக்கு சமூகத்தில் சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்காத பொழுது மனிதர்களுக்குள்ளே உயர்வு தாழ்வு பார்க்கும் பொழுது இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நியாயமான கோபங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோபப்படுதல நியாயம்தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கோபப்படலாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கோபப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அநியாயமாக கோபம் படுறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கோபம் நாளுக்கு நாள் போக போக அதற்கு ஒரு மரியாதை இல்லாமல் மதிப்பு இல்லாமல் போகும் அவங்க மேலே ஒரு வெறுப்பு தான் பிறருக்கு ஏற்படும் பல விஷயங்களுக்கு கோபம் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு சின்ன சின்ன உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் ஏமாற்றப்படும் பொழுது அதாவது ஒரு நண்பரை நல்லவங்கன்னு நினச்சிருப்போம் நம்ம அவங்க கூட வந்து நல்ல பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இல்ல கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடியதே பார்த்தீங்கன்னா கணவனை மனைவி ஏமாற்றும் பொழுது மனைவியை கணவன் ஏமாற்றும் பொழுது நட்புக்குள்ள நண்பர்கள் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஏமாற்றும் பொழுது அப்போ கோபம் வரும் நான் எவ்வளோ உண்மையாக இருந்தேன் நல்லவேன்னு நினச்சேனே என் ஃப்ரெண்டை இப்படி வந்து என்ன எம் முன்னாடி நல்லா பேசிக்கிட்டு எனக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு பின்னாடி இப்படி எல்லாம் பேசுகிறான் எப்படி ஏமாத்துறான் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்புறம் கடன் வாங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்ல இனிப்பு சக்கரை தேன் ஒழுக ஒழுக பேசுவாங்க ஐயோ உங்களை மாதிரி ஆச்சுங்களா பணிவு அவ்வளோ பணிவு கலந்து பேசுவாங்க கடன் வாங்கி முடித்து கொஞ்ச நாள் கழித்து கடன் கொடுத்தவங்க போய் கேட்கும் பொழுது கடனா நீங்கள் எப்போ கொடுத்தீங்க கொடுக்கவே இல்லையே அதற்கு சாதாரம் இருக்கா இல்லை சாட்சி இருக்கா அப்படியே கொடுத்துருந்தாலும் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துறாங்க பாருங்களேன் அப்போ எல்லாம் கோபம் வரும் இதெல்லாம் நியாயமான கோபம் அதே போல் மனிதர்களுக்குள்ள ஏற்றத்தாழ்வு பார்ப்பாங்க இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அனைவருமே ஓ ஒரு மாதிரி தான் இதுலேயும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் பார்க்கும் பொழுது கோபம் வரும் அதுவும் நியாயமான கோபம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த பேச்சு சுதந்திரமே இருக்காது நிறைய குடும்பங்களில் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆதி காலத்தில் இருந்தது சரி இப்போ கூட நிறைய குடும்பங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க மருமகளுக்கு பேச்சு சுதந்திரம் கொடுக்கறது கிடையாது கணவனே சொல்லுவார் த வாயம்பூடு போதும் சும்மா துணை துணான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கே அப்படிம்பாங்க அவர் தொடர்ந்தால் போதும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே வந்து தொடர்ந்து சொல்லுவார் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்காத நீ பேசுறத நாங்க கேட்கணுமா மருமகளா இரு மருமகளா நடந்துக்கோ அப்படின்னு நிறைய குடும்பங்கள்ல இன்றைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சில குடும்பங்கள்ல ஒரு சில பெண்மணிகள் நினைப்பாங்க நான் மாடு மாதிரி காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் தூங்குற வரைக்கும் உழைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உழைக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் ஆனா கூட எனக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பொறுத்து பொறுத்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மிடில் ஏஜ்ல கோபம் வரும் இல்லையா அதுவும் நியாயமான கோபம் அது பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லயே கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆனால் மூர்க்கத்தனமாக வரக்கூடிய கோபத்திற்கு அநியாயமான கோபம்னு சொல்றாங்க அந்த மூர்க்கத்தனமாக கோபம் வளர்வதற்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தில் அந்த சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே அந்த குழந்தைய தட்டி கேட்காம அந்த கோபத்திற்கு மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டு வந்த காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த பின்னாடியும் அந்த மூர்க்கத்தனமான அநியாயமான கோபம் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு இதுல உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய குடும்பங்கள்னா அந்த சின்ன பிள்ளையில கோ குழந்தை கோவப்படுதுன்னா 
உடனே அதை ரசிப்பாங்க நிறைய பேர் இந்த பாரு கோபம் வந்து அந்த பொருள்லாம் தூக்கி தூக்கி எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிப்பாங்க சிரிப்பாங்க அதை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆயிருந்தா அதை ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப 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 அந்த செயல்களே செய்யும் அந்த பழக்கம் என்ன ஆயிருதுன்னா அப்படியே படிப்படியாக வளரும் பொழுது வேறு வேறு விதமாக அவர்கள் அந்த கோபத்தை கையாள்வார்கள் இதுவே வளர்ந்த பின்னாடியும் நிறைய குடும்பங்களில் என்ன தவறு செய்கிறாங்கன்னா என் மகனுக்கெல்லாம் கோபம் வந்தால் பக்கத்தில் யாரும் நிற்க முடியாதாக்கும் அப்படின்னு அவர் காது படவே அவரை அந்த கோபத்தை வச்ச ஹீரோவாக்குவாங்க அதே போல் நிறைய பெண்மணிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என் வீட்டுக்காருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சோம் அவ்வளோதான் போட்டு அதை தூக்கி எறிவார் இதை தூக்கி எறிவார் போட்டு இதை உடச்சே உடச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் காது பட சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு ஹீரோயிசம் அந்த கோபமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பீரம் ஹீரோயிசம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அது வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அவர்கள் வளர்க்கத்தான் செய்வார்களே ஒழிய அதை குறைத்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால சின்ன பிள்ளையிலேயே யாராவது வீட்டில் கோபப்படுறாங்கன்னா அந்த கோபத்தை வந்து நம்ம திசை திருப்பணும் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமானது கோபம் கொள்வதனால உடம்பு காகாது நிறைய நோய்கள் வரும் அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சொல்லி சொல்லி வளர்க்கணும் நீ சிரிக்கும் போது அழகாக இருக்கே கோவப்படும் போது உன் முகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு செல்லும் நீ கோவப்படாத சிரி அப்போ தான் உன் முகம் அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை பருவத்திலிருந்தே தன்னை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட்டு அந்த குழந்தை வரும் மூர்க்கத்தனமாக கோபம் வரக்கூடியவர்களுடைய முகத்தை நீங்கள் பாருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படியே ஒரு சிலர் வந்து பல்ல கடிப்பாங்க நர நர நரன்னு ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா முடி அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துப்பாங்க அவங்களே பிடிச்சி இழுப்பாங்க அவங்க முடிய ஒரு சிலர் வந்து இந்த தலையை கொண்டு போய் செவுத்தில் முட்டிப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து அவங்க தலையிலேயே குட்டிப்பாங்க இது போல் அந்த மூர்க்கத்தனமாக அநியாயமாக கோபம் வரக்கூடியது ஒரு எல்லை தாண்டி அவர்களையே அவர்கள் வந்து நோகடிச்சுப்பாங்க இது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய உடலை ரொம்ப பாதிக்கும் இதில் நம்ம வியூவர் தொடர்ந்து ஒரு பெண்மணி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் வீட்டுக்கார்கிட்ட நீ எப்போ பார் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த கோபத்திலிருந்து நான் வெளியில் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு முதல்ல அந்த பெண்மணிக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது கணவர்கிட்ட ஏன் கோச்சுக்கணும் கோவப்படுறது தவறு இல்லையா நமக்கு எதுவாக இருந்தாலும் இல்லை வீட்டில் யாராவது எதிராளிகள் தவறு செய்கிறாங்க அதனால் எனக்கு கோபம் வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட நம்ம கோபப்படுவதை காட்டிலும் அவர்கள் கிட்ட உட்காந்து மனம் திறந்து பேசலாம் இல்லையா நம்ம வந்து சகிச்சுக்கிட்டே புன்முறுவலோடு இருந்துக்கிட்டு நம்முடைய அணுகுமுறையை வந்து அவர்களுக்கு சாதகமாக நம்ம மாற்றிக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் அவங்க கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நட்பு பாராட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம வந்து இவங்கள வெறுத்தோம் எவ்வளோ வசப்பாடணும் எவ்வளோ திட்டணும் இருந்தால் கூட வந்து இவங்க புன்முறுவலோடு இருந்துக்கிட்டு எந்த சலனத்தையும் காமிக்காமல் நம்ம கிட்ட நட்புறவு பாராட்டுறாங்களே நம்ம கிட்ட இன்னும் உறவு கொண்டாடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வெட்கி போய் கொஞ்ச நாளில் நமக்கு நல்லது செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இன்னொன்று அந்த பெண்மணி வந்து என்ன காரணத்தினால கோபம் வருதுன்னே போடலை கோபம் என் வீட்டுக்காட்ட ரொம்ப வருது அது எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் கணவர் செய்யறது ஏ ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிக்காம போய் இந்த பெண்மணிக்கு கோபம் வரலாம் அது ஒண்ணு இல்லைன்னா அந்த பெண் வந்து சின்ன வயசு இருந்தே கோபப்படுறத ரசிச்சுக்கிட்டே வந்திருப்பாங்க இப்போ அந்த கணவர் தட்டி கேட்காமல் மனைவி தானே சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறவராக இருந்தா அந்த கோபம் தொடர்ந்து அந்த பெண்மணிக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது எந்த விதமான கோபம்னு எனக்கு தெரியாத காரணத்தினால சொல்றேன் கணவர் மீது ஏதாவது ஒரு காரணத்தோட கோபம் வந்திருந்தால் அந்த கணவர் கிட்ட உக்காந்து பேசிடணும் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உங்ககிட்ட நான் பேச வரும்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அதில் ஏதோ ஒன்று மெசேஜ் பார்க்குறீங்கல்ல அனுப்புறீங்க எனக்கு இது பிடிக்கவே இல்லை என் கூட நீங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் உங்கள் மனைவி இல்லையா என் கூட கோயிலுக்கு வாங்க படத்துக்கு கூப்பிட்டு போங்க இல்லை கொஞ்ச நேரமாவது என் கூட சிரித்து பேசுங்க அப்படின்னு அதை தெரியப்படுத்தலாம் இல்லை வேறு என்ன பிரச்சனையோ எதுவாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒளிவு மறைவு இருக்கக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அதை விடுத்து நம்ம ஒன்றுமே சொல்லாமல் அவர் மேலே கோவப்பட்டு சல்லு சல்லுன்னு உழுகிறனால அவங்க பார்ப்பாங்க மொதல் தடவை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது தடவை ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து தடவை பழகிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுடைய கோபத்துக்கு மரியாதையும் மதிப்புமே இல்லாமல் போயிடும் இவங்க பழக்கமே அப்படி தான் சும்மா
நல்லா இருக்கும் பொழுதே சிலர் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஹிஸ்டீரியா லெவலுக்கு போயிட்டு இல்லை மனநோய்க்கு தள்ளப்பட்டு அடிக்கடி கோபம் வந்து அந்த ஹிஸ்டீரியா லெவலுக்கு போகும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்களையே பிச்சுக்கிறது இந்த பல்லை கடிக்கிறது தன்னையே அடிச்சுக்கிறது இந்த செவுத்தில் போய் முட்டிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோபத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்கு ரொம்ப முத்தி போனது அதாவது அந்த கோபத்துக்கு மரியாதை இல்லாமல் போகும்பொழுது இதெல்லாம் ஏற்படுது அப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல பார்ட்னராக இருந்தால் அது கணவனம் கணவனாக இருந்தாலும் சரி மனைவியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு உறவாக இருந்தாலும் சரி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுலேருந்து வெளி கொண்டு இவங்களே அப்படின்னா அவங்க அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துவாங்க அப்படி இல்லையா அவங்கள கழிச்சு கட்டணும் ஏதாவது காரணம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உடனே சொல்லுவாங்க அது ஒரு பைத்தியவங்க பாருங்க நான் போய் டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் காமிச்சிருக்கேன் செக்அப் பண்ணியிருக்கேன் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து பைத்தியம் அப்படின்னு பைத்தியம் பட்டம் கட்டிக்கிட்டு அவங்கள ஒதுக்கியே வச்சிருவாங்க கோர்ட்டு கேஸுன்னு போனால் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் ஒன்றா பைத்தியம்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைப்பாங்க இல்லாட்டி நடத்தை கெட்டவர்கள் அப்படின்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்க இது வந்து மனைவிக்கு கணவனுக்குன்னு நான் சொல்லல பார்த்திங்கன்னா இப்போ சகஜமாக நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த கோபத்திற்கெல்லாம் எப்போ மரியாதை கிடைக்கும் தெரியுமா நம்ம வந்து சிரித்த முகமாகவே இருந்து கொண்டு எப்போவாவது கோபம் காமிக்கிறோம் பாருங்களேன் அந்த கடுமையான முகத்தை பார்க்க சகிக்காதவங்க வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்க கோபத்துக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து எப்போவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஒரு புன்முறுவலோடு தான் இருப்பேன் என் பசங்க கூட சொல்லுவாங்க என்ன தூங்கும்போது நீ சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு தூங்கும்போது நான் சிரிக்கல என்னமோ அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் எப்போவாவது தான் கோவப்படுவேன் அப்படி கோபம் வரும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய கடுமையான முகம் எனக்கும் ஏற்படும் பொழுது என் வீட்டுக்கார் சொல்லுவார் அப்படியே சாந்த ஸ்வரூப அம்மன் மாதிரி இருந்த முகம் இப்போ காளி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கிண்டல் அடிப்பார் என்ன அந்த நேரத்தில் கிண்டல் தான் பண்ணுவார் அவர் ஏன் பசங்க அதுக்கு மேலே சொல்லுவாங்க அம்மா கோபப்பட தெரிஞ்சா படுங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க உங்களுக்கு கோபமே படம் தெரியல எதுக்கு சும்மா முயற்சி செய்கிறீங்க நீங்கள் கோபப்படுற மாதிரி அதனால் விட்டுருங்க அப்படிம்பாங்க ரெண்டு பசங்களும் அப்படி கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் கோவப்படும் போது நான் ஏதாவது கோவப்பட்டு கண்ணை அப்படியே முழிச்சேன்னா அவங்களும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஒரு அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கோபம் கோபம் மாதிரியே தெரில அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கோபப்படுறது கூட சிரிச்சுக்கிட்டே கோபப்படுறேன்னு எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் அப்படி ரொம்ப ரேராக கோவப்படும் பொழுது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மரியாதை இருக்குது நான் அதை கூட கவனிச்சிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு நான் இப்படி இருக்கேன்னு தான் சொல்ல முடியும் எத்தனையோ விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு நிறைய பேர் கற்றுக்கிறாங்க என்கிட்ட கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் அதனால் கோபத்துக்கு கூட மரியாதை இருக்கணும் நம்ம வந்து அடிக்கடி கோபப்படுத்தி நம்மளுடைய குணநலன்களை வந்து கெடுத்துக்க வேண்டாம் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் கோபப்படுறதுனால பிபி வரும் அந்த பிபி எகுரும் பாங்க பிபி வரும் அந்த பிபி வந்தாலே போதும் சர்க்கரை நோய் வர்றது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த வயிற்று பிரச்சனைகள் நிறையா வரும் அந்த வயிற்றில் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பார்ட்ஸ் நான் இப்போ வந்து விரிவாக சொல்லலை டாக்டரான்னு கேட்டுருவாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பேச வேண்டியதாக இருக்குது அந்த நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் அக்கம் பக்கம் அக்கம் பக்கம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கப்படும் அந்த கோபத்தினால் அதனால் நமக்கு என்ன லாபம் இது எப்போ பார் கோவப்படுது மூர்க்கத்தனமான கோபம் அநியாயமான கோபம்ன்ற ஒரு பேர் வாங்கிக்கிறோம் கொஞ்ச காலகட்டத்தில் நம்ம பைத்தியக்காரன்ற ஒரு பேர் வாங்கிப்போம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நோய் நொடிகளும் நமக்குள்ளே வளர்த்துக்கிறோம் இதனால் என்ன லாபம் இருக்குது ஒரு பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோபத்தினால் குடும்பமே அப்படியே ரெண்டாயிரும் அது எதுக்கு தேவையா இத்தனை உடல் உபாதைகளையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கெட்ட பேரும் வாங்கிக்கிட்டு அப்புறம் குடும்பமும் இரண்டு படுதுன்னா அப்பேற்பட்ட கோபத்தை நம்ம ஏன் வச்சுக்கணும் அதை ஏன் கட்டி அழுவான அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுற வேண்டாமா சட்டையை தூக்கி போடுற மாதிரி அழுக்கான சட்டையை தூக்கி தூரம் எரியிற மாதிரி அதை தூக்கி எரிய வேண்டாம் நம்ம கோபம் வர்றதை வந்து பெருமையாகவாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு கோபம் வருது ரொம்ப என் வீட்டுக்கார்ட்ட இல்லை அவங்க கிட்ட கோவம் வருது இவங்க கிட்ட கோவம் வருதுன்னு சொல்கிறதுல பெருமையாக என்ன நான் அழுக்கான சட்டை போட்டிருக்கேன் நாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல பெருமையாக இருக்கா என்ன அதை தூக்கி எரிஞ்சிருவோம் இல்லை போட்ட சட்டையை அதே போல் இந்த வேண்டாத குப்பைகளை கோபமெல்லாம் ஒரு குப்பை தான் அது தேவையில்லை நமக்கு தூக்கி போட்டணும் ஒரு பொறுமையை கொண்டணும் சரி அந்த கோபத்தை போக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் தினமுமே ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் தியானம் பண்ணணும் கட்டாயம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிங்க ஏன்னா ஒரு ப
என்னடா இது நமக்கு என்ன செஞ்சாலும் வர மாட்டேங்குது கோபம் குறைய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிப்பீங்க மருந்து மாத்திரை எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க அதனால என்ன பண்ணுங்க ஐந்து நிமிடங்களோ மூன்று நிமிடங்களோ வெறும் தியானம் பண்ணுங்க நீங்க அதுக்கு பூஜையில் தான் போய் உட்காரணுன்றது கிடையாது முடிஞ்சா என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு அறை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய அறையில் யாரையும் கொஞ்ச நேரம் வர வேண்டான்னு சொல்லுங்க அறையை இருட்டு பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரே ஒரு அகல் விளக்கு இல்லை எந்த விளக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்புறம் நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க அகல் விளக்கு சொன்னீங்களா அது மட்டும்தான் ஏற்றணுமான்னு எந்த விளக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தீபம் அங்கே எரியணும் அவ்வளோதான் அந்த விளக்கை ஏற்றி வைத்து இதில் நீங்கள் வேறு மதத்தினர் கேட்கலாம் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் அகல் விளக்க சொல்கிறீங்க தீபம்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்பீங்க கிறித்துவ மதத்தவர்கள் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த அகல் விளக்கு வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் சாதாரணமானது தான் அது இறைவனுக்கு மட்டும்தான் ஏற்றவன் அது இறைவனுக்கு ஏற்ற வேண்டியதுன்றது நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டாம் அதனால் இந்த அக இந்த மண்ணால் செய்யப்பட்டது எல்லாருக்குமே சொந்தம் தானே மண்ணும் சொந்தம் அப்புறம் அந்த அகல் விளக்கில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களும் எல்லாருக்கும் சொந்தம் மதத்தை பார்த்து ச பஞ்சபூதங்கள் வந்து செயல்படலை அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாதி இந்த மதம்னு பார்த்து செயல்படலை அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது மெழுகு வருத்தி ஏற்றிக்கிறதா இருந்தால் ஏற்றிக்கோங்க எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த விளக்கை ஏற்றி வைத்து கண்ணு மூடிக்கோங்க கண்ணை மூடிட்டு அமைதியாக உக்காருங்க அப்போ எந்த சிந்தனையும் வேண்டாம் எந்த சாமியையும் நீங்கள் கும்பிட வேண்டாம் நம்ம வந்து எந்த மந்திரத்தையும் சொல்ல வேண்டாம் அந் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் போகக்கூடாது இறைவனை நினைக்கிறதுலையோ இல்லை மந்திரங்கள் சொல்கிறதுலையோ கான்சன்ட்ரேஷன் போகக்கூடாது வெறும் அமைதி தான் வெறும் பிளாங்காக வச்சுக்கோங்க மனசை அப்படியே இழுத்து மூச்சு விடுங்க நிதானம் அப்பா அந்த கோபம் வரவங்களுக்கு படப்படப்பா மூச்சு விடுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நிதானமாக மூச்சு எடுத்துட்டு நிதானமாக வெளியில் விடுங்க ஒரு பத்து தடவை நீங்கள் எடுத்து பழகிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த மாதிரி பத்து தடவை எடுக்கணும் உங்களுக்கே ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ ஒரு நல்ல தெளிவு சிந்தனை பிறக்கிற மாதிரி தோணும் அப்புறம் நீங்களே விரும்பி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருப்பீங்க அதற்கப்புறம் உங்களுடைய விருப்பம் எத்தனை நிமிஷம் இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கலாம் தியானம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் வெற்று மனத்தோட தியானம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறது தரையில் ஏதாவது விரிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் போதும் இருட்டான அறையில் ஒரு ஒளி விளக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல யாரும் வரப்போக இருக்கக்கூடாது அப்போ உங்கள் கவனம் சிதறும் எங்களால் அஞ்சு நிமிஷம் கூட தியானம் பண்ண முடியல வேறு ஏதாவது உபாயம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோபப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் இல்லை நமக்கே காரணம் இல்லாமல் கோவம் வருது அநியாயத்துக்கு கோவம் வருதுன்னா நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நகுந்துடணும் சின்னதாக வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் காரணமாக நச்ச நேரத்தில் போக முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மொட்டை மாடிக்கு போங்க நீங்கள் அந்த ஆகாயத்தை பாருங்கள் அங்கே ரெண்டு செடி இருந்துச்சுன்னா அந்த செடியை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அதை வருடி கொடுங்க பேசுங்க இல்லை பெட்ஸ் இருந்ததுன்னா பெட்ஸு கிட்ட கவனம் செலுத்தலாம் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கவனத்தை செலுத்துனீங்கன்னா உங்கள் கவனத்தை திசை திருப்புனீங்கன்னா உங்களுடைய கோபம் வந்து இல்லாமல் போயிடும் அந்த இடத்துல ஒரு பிரளயமே தடுக்கலாம் நீங்கள் இன்னொன்று நாமளே நினைக்கணுங்க இந்த கோபத்தினால ஒரு பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் பல விளைவுகள் ஏற்படுது சரி மற்றவங்க பற்றி கவலை இல்லை எக்கேடோ கெட்டுட்டு போட்டும்னு நினைக்கிற நீங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்கள் உடம்பு கெடுவுன்ற ஒரு உணர்வு வரட்டும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மூர்க்கத்தனமாக கோவப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் அடுத்தவங்கள பற்றி சிந்தனையே இருக்காது கவலையே இருக்காது அதனால் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுறாங்கன்ற ஒரு எண்ணமே இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் நான் நல்லா இருந்தால் போதும் நான் கோவப்படணும் நான் தூக்கி எறியணும் நான் நாலு பொருளை உடைக்கணும் அவங்க எக்கேடோ கெட்டு போட்டும் அந்த கோபத்தினால அவங்களுக்கு என்ன வியாதி வேணா வரட்டும் அவங்க வந்து அழுகட்டும் இல்லை சிரிக்கட்டும் என்ன வேணா பண்ணட்டும் நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல உங்கள் உடம்பை நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் சுயநலமாக தான் நீங்கள் அதெல்லாம் செய்கிறீங்க யாரோ எக்கேடோ கேட்டு என் கோபத்தை நான் இறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதே போல் சுயநலமாக இதை நினச்சிக்கோங்களேன் என் உடம்பு தான் வீணாகுது இப்படி கோவப்படுறதுனால எனக்கு தான் உடம்புக்கு உபாதைகள் வரும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த நேரத்தில் வரணும் உங்களுக்கு அந்த எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுடைய கோபத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் கோபம் வரும் பொழுது போய் ஒரு விளக்கு ஏற்றி வையுங்க தூப தீபங்கள் காமிங்க அப்படி காமிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வாசனை இருக்கு இல்லையா நம்ம மனசுக்குள்ளே போகும்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான உண உணர்வு ஏற்படும் இல்லைன்னா பிடிச்ச கடவுள் பேர் சொல்லுங்க குலதெய்வ பேர் சொல்லுங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் கோபம் வரும் பொழுது ஓம்
அதனால் விலங்குத்தனமாக கோபம் அநியாயமாக கோபம் கொள்கிறவர்கள் கோபப்படுறாங்கன்னா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் எதுவும் பேசக்கூடாது அந்த நேரத்தில் நம்ம அப்போசிட் பார்ட்டி வந்து அமைதியாக இருக்கணும் அதே போல் கோபம் வருதுன்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா கோபம் எனக்கு வருது நான் திட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தின்னு அவங்க மனசுக்குள்ளே சொல்லலாம் இல்லை குலதெய்வ பேரை சொல்லலாம் இல்லை இஷ்ட தெய்வ பெயரை சொல்லலாம் இல்லை அமைதியாக இருக்கணும் நீங்களே கண்ட்ரோலுக்கு வாங்க அப்படியும் இல்லையா வாய் நிறையா தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பேசக்கூடாது நான் வந்து அமைதியாக இருக்கணும் நீங்களாக நினச்சாதான் சரியாகும் இந்த கோவத்தை குறைக்கிறதுக்கு எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அவங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க கோவத்தை குறைக்கிறதுக்கு அந்த மாத்திரை சாப்பிட்ற வரைக்கும் சரியாக இருப்பீங்க திரும்பவும் வரும் இல்லையா அதனால் நாம பார்த்து திருந்தவில்லை என்றால் எதுவுமே திருத்த முடியாது இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய கோபத்தை குறைத்து கொண்டு வாருங்கள் கோபமே இல்லாமல் இருங்க அப்போ பாருங்கள் மனசே ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் வாழ்க்கையை ரசிக்க தோணும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் கோபத்தை பற்றிய கொஞ்சம் செய்திகள் பார்த்தோம் இல்லையா இன்னும் நிறையா இருக்குது சொல்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் சமயம் வரும் பொழுது நான் சொல்கிறேன் அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ளே எப்படி கோபத்தை அனுசரிக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறேன் இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் விஹா டாட் ஆன்லைனில் நிறைய புதிய பொருள்கள் சேர்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க சில்வர் கோமதி சக்கரம் பெண்டன்ட் அண்ட் ரிங் எல்லாம் இல்லை வருமா அப்படின்னு நிறையா வந்துருச்சு நிறைய புதிய பொருள்களும் நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் பழைய பொருள்களை இல்லாததெல்லாம் அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் அது பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பொருள்கள் அவங்கவுங்க ஏரியாவில் கொரோனா வைரஸ் எப்படி இருக்குது இல்லை டா லாக்டவுன் இருக்கா இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் இருக்கும் அதனால் வரலையே அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க இப்போ சீக்கிரம் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு சரி ஏ ரோமியோ இவன் பாருங்கள் இப்படி தாங்க ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்